Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien nos encontramos en Retorno Monkey Island. Nos encontramos en el capítulo número 5 y la parte final de esta aventura. Espero que hayan disfrutado esta entrega y bueno, vamos a ver qué tal lo hacemos el día de hoy y cómo termina esto. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. Por ahora que sí hicimos bastante lío, ¿no? You know what they say about omelets and eggs? Well, I haven't seen the omelet yet. Just a lot of eggs. The omelet is the secret of Monkey Island. And I don't know that I'd say lots of eggs. A few eggs. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in five minutes flat. It's quite impressive, even for you. <laughs> Frankly, I think I did them a favor. That stuff with the contests was nutty. Traditions are great to have, but you shouldn't base your government on them. I can't say that I disagree, but it wasn't really your choice to make. Technically, yes it was, as dictated by tradition. <laughs> Bueno, técnicamente sí. Also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. It wasn't poison. It was just hot pepper. She was fine an hour later. I did have to convince her not to file suit. You owe me one. I appreciate that. Incidentally, I think you might also be royalty now since you're married to me. I thought something felt different this morning. But I was talking about breaking eggs. Did you know the Museum of Pirate Law has shut down? You don't say. Two of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only one name in the guest book. It was the only way to find the sunken ship. You'd have loved the ship, Elaine. It was gorgeous. It's sort of fallen apart now. But I didn't do that on purpose. The key was stuck. Aha! I hadn't heard about that one. <laughs> Herman Toothrot is also a little upset with you. He says you took his key and left him in a dark cave. The magic sign only works with one person, and I didn't have any way to know that in advance. Well, you'll be happy to know he made it out. I rescued him myself. I am happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this? It's just, I'm worried that the secret can't possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? understanding of the secret and of bigger things who are we why are we here well be careful what you wish for pues sí hay que tener cuidado en esta nueva mente Monkey Island en la que es el mono just like old times are you ready for the caverns I remember them, full of lava and tiny mm, ledges. Pues sí. It's a good thing you're wearing your adventure boots. <laughs> Hope you also brought your adventure sword. Well, well. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. Y Elaine se queda esperando ahí. Y bueno, vamos a explorar la cueva, ¿no? Ya no tenemos una cabeza que nos guíe. <laughs> Por cierto, en esta entrega no me parecen los carigoles, qué mal. Siempre eran muy recurrentes. Hola, Wally. Hey, Wally. Wally, what happened? As if you don't know. How's it hanging? Seriously, that's the joke you were going to use right now? Eh, I'm trying out some new material. Don't quit your day job. <laughs> How did you end up here? I saw your office had been ransacked. LeChuck came into the shop storming mad because he thought I gave him a mop map instead of a map to the secret. Yeah, real head scratcher how that happened. Well, no, no sabemos cómo, cómo sería eso, ¿no? Thanks for the C map. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. That mop map you made for me was a winner. Oh yeah, that's right. I did make you a mop map. Wait. It's all starting to make sense now. Why is it that every time our paths cross, good old Wally is kidnapped or tormented or worse? 
the mysteries of how the universe works may never be known. <laughs> Pode valer. I, I wish I could get you out of those shackles. You and me both. I, I wish I could get you out of those shackles. You and me both. Pues hay un logro de liberar a Wally. Yeah, I'd love to stay and chat, but I've got to get the secret before LeChuck does. Sure, run off. Wally will be fine. Sí, estarás bien, Wally. Porque nosotros estuvimos intentando todo el juego librarte. <ríe> en el capítulo número 2 vimos el número de serie de los grilletes de Le Barco. En el capítulo 4 del juego vimos a la cerrajera para conseguir la llave con el número que hemos visto en la parte 2, en el capítulo 2. Y ahora, en la parte 5, finalmente vamos a liberar a Wally. Completando así un logro. <ríe> You're free, Wally. I think we're even now. I want you out of my life. <laughs> Logro bloqueado, liberad a Wally. What do you mean by that? All right, tenemos que hacer todos los logros del juego. Sin contar los de trivia y lo de pasar el juego en dos horas, por lo menos. Que esos son, bueno, un poco más aparte y... y también complicados. Pero fuera de esos, tenemos todos los logros menos uno. Voy a sacar al final secreto. Hey, you're awake. Not for long. I'm just here to tell you that you are making a mistake. The Chuck's obsession consumes him like a frog swallowing a tarantula. You don't want to be there when he opens that chest. Correct. I want to be there before he opens it. Ugh, you two deserve each other. <laughs> yeah, that's right. Run! No están intentando divertir, no están hablando de muchas cosas. I can't really see down there too well. There's a lot of lava. Contemplar muerte segura en lava. Really Saltar hacia muerte well. segura en lava. Pues vamos a saltar, There's ¿no? A lot of... Okay. Here goes. <laughs> vamos a salvo. Tendré que ir por aquí. Lachuk, I'm coming for you. Esta la echa con el cofre del secreto de Monkey Island. Damn you, Threepwood. I should have gotten rid of you the first 58 times I had the chance. You will never make it down here alive. No sé qué tuvo oportunidad, la verdad. Just once I want this to be easy. Pues no va a ser el caso, Gabrus. Bueno, que tampoco, tampoco es tan complicado, pero bueno. Only the organized pirate will pass. Solo el pirata ordenado pasará. Vamos a ir por esta puerta. It looks proud to be a monkey. Bueno, tenemos un mono que está todo feliz. Parece levantar algo en su mano. Lo que parece que levanta es una jarra. I'm naming it Captain Squint. El moño guiñador. Está mirando algo. ¿Y qué tenemos para mirar? Pues. El monóculo. It's holding a monocle. <ríe> Me dice el obvio. I can relate. Mono frustrado. ¿Qué tenemos aquí? Un mono frustrado que representa graves por lo que dice. Vamos a darle cuchillo. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. <ríe> Mirar el mono con el loro. Y bueno, ¿qué dice? Porque tiene un ojo menos, porque está tuerto. A ver si el loro le arrancó el ojo o algo. Vamos a la galleta este. Puerta abierta. Ahora siente sola. Y bueno, acá hay un símbolo. Hay que recordar luego. Lachuk, the secret will never be yours. I hate solving puzzles more than I hate Threepwood. The secret will never be yours. Huh? Threepwood, won't you ever give up and just go home? Once is a coincidence, twice is suspicious. <laughs> Only the observant pirate will pass. Pues solamente el pirata observador pasará. Así que vamos a tener que observar bien, ¿no? Those epaulets deserve a room of their own. It looks like a piece of eight, but made of stone. 
Those epaulets deserve a room of their own. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Y bueno, estamos juntando con piedras. Que son monedas, ¿no? Cheer up, little guy. You'll go far. <risa> y ahora tenemos tres moneditas. ¿Por qué se caía? No. Aquí tenemos... Otra más. Hay que otra más. ¿Y cuánto tenemos en total? Tenemos un total de 5. Tenemos todas. Bueno, lo que tenemos que hacer es... Colocar las monedas. En los repetidos lugares, ¿no? Le damos al capitán. Entonces le damos tres monedas. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Como es seguramente jefe, le damos dos. Y este, pues, como es el que normalmente. You'll go far. Vamos solamente una. Pero no tenemos ninguna piedra, se creamos de nuestro monedero. <risa> eh, vamos a subir las escaleras. Para volver aquí. Vamos a juntar la jarra. Y el cuchillo. Porque lo necesitamos. Básicamente. <risa> Así que. La Chuck, the secret is mine. Ha abierto la puerta. You really do suck at puzzles, don't you? How are you still alive? You will never have the secret. I will soon have my revenge. Then you will forever be cursed. And you will never escape. You will vanish with no tails. No, I will return. The secret is mine. Third time be a charm, three weed. <laughs> Next time, I keep my voice down. <laughs> There's no way I'm getting through there. We know from it, buddy. Only the bloodthirsty pirate will pass. Solo el pirata sangriento pasará. Uy. It looks like its arm is hurt. Le duele el brazo, pobrecito. Oh, vamos a tajear el brazo. <laughs> Lo siento. Vamos a llenar un poco de su sangre con una jarra. Esto para luego. <risa> It looks like its leg is hurt. Parece que duele la pierna. Lamentarse del mono agonizante, pero bueno, aunque está, aunque lo lamentamos, pues igual lo acuchillamos. Es que somos sanguinarios, es lo que nos pedía el desafío. La sangre pues llega aquí, pues bueno. No, son estatuas, así que no. no. Uy, ahora. This is gonna be a problem. Esta estatua no podemos. Acuchillarla. That didn't seem to do anything. Así que necesitamos una forma de ponerle líquido aquí. Y bueno, por eso trajimos la jarra y, y juntamos el líquido. <risa> Correcto, puerta abierta. Por eso los monos cualquier cara tiene, ¿no? Y finalmente llegamos aquí.
Cuidado, que Bruce, cuidado. Sombrero de la Capitana Madison. So long, Captain Madison. This is like one of those mystery stories where the person has so many enemies, the detectives don't know where to start. Pero por ahí esto no lo voy a ver, la Capitana Madison. ¿Y qué tenemos aquí? Esto hace una referencia al sistema antipiratería que había originalmente para el primer Monkey Island. En el cual era un, bueno, una rueda así de, de, de cartón, papel, y como tenías que poner un número acá en el centro y pues eh, acomodar las caras, ¿no? En base a lo que tenías que, que poner, ¿no? En base a lo que te decían que pusieron, ¿no? Y ahí sacabas como el, el código. Y bueno, acá nos están diciendo lo mismo. Nada más que ahora, bueno, es un poco diferente, no, no, nada. Acá tenemos un número, que es eh, 1625. Acá tenemos un pedazo de cara, que es una para una cara más, no sé, rectangular, normal. Y un sombrero de vaquero. Sombrero de vaquero, cara media normal, no sé, en Y 1625. Y esto es lo que tenemos que poner aquí en el código. Creo que era esta la cara. Le damos hasta que llegue el 1625. Esto varía dependiendo de la partida, ¿no? De, de cada persona y cada partida que haga, ¿no? ¿Y qué pasa? No, no se abre ni pasa nada, ¿no? Pero aquí hay una losa de piedra. Uno de los slabs de la altar parece que ha caído en el durante el rumbling. Hay algo que escribe en ella. Después de cuatro extra años en el sea, sus pies se quedaron muy débiles en los pies. Three steps right, but two left, until they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. After all I've been through, finding some limericks on a piece of stone sinking into the lava isn't all that strange. <laughs> pues, es algo extraño, pero esto no es lo que nos dice la clave para resolver esto. Tres a la derecha. Dos a la izquierda. Y cuatro años. Puerta abierta. Pues la resuelto. Y finalmente podemos entrar. ¿Ah? ¿Qué? Estaba just deep in the mushroom and lava ridden caves under Monkey Island. And now I'm. Oh no. Not yet. Score. Free popcorn. <laughs> ¿Y dónde estamos? High Street, 20 feet. Hall of Pirates, 3 minute walk. Additional restrooms at Dinky Island. The windows are just pasted on. And they're not even straight. Pues aquí tenemos algo parecido a lo que ocurrió en... al final de Monkey Island 2, ¿no? Que hay mucho por aquí. Glad you finally made it, kid. What, Stan? It's closing time and everyone wants to go home. Last chance to hand over the key, the locksmith. What do you mean it's closing time? I just got here. No, I don't have time for this. I'm late for an important meeting. Take my keys and shut off all the lights before you leave. I'm not liable for anything that happens after closing time. Guybrush, are you ready to go? Last chance to hand over the key. Pues estamos en una especie de parque de atracciones, ¿no? Eh, aquí hay un logro. Que es usar las llaves para volver. Que acá sacamos al final secreto. Pero primero voy a enseñar el final normal y luego el final secreto, ¿no? The switch is locked. Acá tenemos una especie de, bueno, de, de altar. Y podemos bueno, apagarlo, ¿no? Score, free popcorn. <risa> You're gonna get me out of here. Curioso, ¿verdad? the chuck better every time the secret is mine each time i come here stan really ups the challenge but it's still la chuck zero guybrush threepwood six the secret is mine 
Nice twist adding in Madison, Trent, and Lila. The team up had me fooled for a while. The secret is mine. Todo muy curioso, ¿verdad? Well, back to my boring flooring inspector job. Until next time. Ese cofre secreto. Yeah, I should have suspected Stan's involvement the minute I saw how cheap and gaudy this is. Heck, <laughs> nabbit, it's locked. If only there was a key. Y aquí no sabe. What a stroke of luck. The locksmith had the key all along. That was disappointingly easy. I wonder what's going on. Pues tenemos la llave del cofre rotero de Sam. Están. Y aquí está el secreto Monkey Island. I found the secret of Monkey Island and all it was was this stupid t-shirt. Pues ¿Qué ha pasado? I found the secret of Monkey Island and all it was was this stupid t-shirt. Good thing that Chuck didn't find the secret first. I don't think it's his size. <laughs> well, back to my boring flooring inspector job. Until next time. Y bueno, vamos a apagar esto también. The switch is locked. Pues espero que te hayan impactado eso como yo con el final este. Aunque le parezca curioso o no sé, o inesperado. Fish. We have fresh fish. Todo apagado. Historic Landmark, the original secret, a pirate adventure park, established 1989 by R. Gilbert. <laughs> Curioso. Elaine, thank goodness you're here. Of course. Where else would I be? I'm not sure where I am all of a sudden. You're right here with me. But we shouldn't stick around too long. I was just underground on Monkey Island, and now we're on Melee? Things just go by in a blur sometimes when you're having fun, don't they? I got the secret! You finally did it! I hope it was worth it. I'm gonna have to think about that. <laughs> How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. How did you get here before me? You know I always try to stay a step ahead. Have you done something new with your hair? Got ruffled in the fight. I like it. <laughs> I'm gonna look around some more. Vamos a mostrarle el secreto a Elaine. Not sure how I feel about this being the secret. No matter what it was, could it have ever lived up to your expectations? On the bright side, it's 100% pre-washed cotton. Una pregunta interesante, ¿no? Full. That's why I married you. Bueno, gracias. Te damos un... Want some popcorn? Una palomita. Did you find that on the ground? Uh, no. No, thanks. <laughs> y bueno. Es hora de irnos. I'm ready to go. Good. Me too. Y así concluimos Returnos de Monkey Island. Ending, and it didn't even make any sense. You're terrible at endings. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2 really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what you really found in the chest. Bueno, acá las, las respuestas son escoleta llena de gemas rubí y oro, secreto eran los amigos que hicimos por el camino, tu madre tenía razón, es mejor no saberlo. No me estaba inventando nada, fue lo que pasó de verdad. No hay una única respuesta sobre cuál es ese secreto. Y básicamente, bueno, nos está diciendo que queda un poco a nosotros el tema del secreto. There isn't any one answer to what the secret is. It's not like a rock or a banana. It's like a story. It changes with time and the person telling it. Everyone you ask will have a different idea. Mom, Dad won't tell me what the secret is. Are you filling our son's head with your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. <laughs> oh, that one. 
<laughs> Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Yay! I found the lost map to the treasure of Maya Island. It's going to be a fun adventure. I'll meet you down there. Y bueno, ha sido un final bastante curioso. Que deja con, bueno, varias intrigas, <ríe> varias dudas, bastante incertidumbre. Pero bueno, es un poco... El mensaje creo que es un poco... Que no hay un secreto de Island, sino más bien es... No sé, el camino que recorres o algo así lo que quiere... No sé, dar, decirnos Ron Gilbert que no hay... No hay nada que pueda ser el secreto que, que tanto esperamos, el secreto de Monkey Island, porque, como dice Lane, eh, fuera lo que fuera, hubiera estado satisfecho, o sea, no hay como una respuesta a eso. No hay algo que como que pueda dejarte satisfecho, así que bueno, es algo bastante ambiguo el tema del secreto. Aún así, el final, no sé, es como muy extraño. Es un final como... No sé, que le faltan muchas cosas. Depende de pronto estamos como en una historia con todo el tema de, de Lechak y, los, y las otras piratas. Y, y pasamos luego a eso. Es como... No sé, nos falta un pedazo de historia. No sé, no hay un combate, no hay no, tanto un, un desenlace. Más bien un, un, un cambio así raro. A mí personalmente no me agrada del todo un final tan así. No sé, yo prefiero un combate final, una batalla contra Lechak o contra las otras piratas de hecho eh, de los tres piratas de los tres actuales jefes piratas eh, dos desaparecen los presumimos por muertos pero realmente eh, porque bueno, aún vemos el sombrero de la capitana Madison y el del otro pues ni se lo menciona creo pero suponemos que están muertos pero realmente es como que desaparecen y luego también eh, el Chuck se va con Lila, estaban ahí peleando y, y, y bueno, pasamos a esto, es como que, no sé, qué ha pasado con nuestra historia de pronto. Pero bueno, a ver, al final es así. Y bueno, hay que tomárselo, no sé, de una manera un poco más amplia y bueno, la verdad que he disfrutado bastante el juego en general. Al final, como digo, no me convence del todo, me hubiera gustado otro tipo de final. Pero bueno... La aventura me ha parecido muy entretenida, muy interesante, la he disfrutado. Y bueno, realmente espero que ustedes también lo hayan pasado bien. Lo hayan disfrutado. Eh, todavía nos queda una que otra cosa para hacer, pero bueno, muy pocas que iré subiendo en partes a partes el tema de los logros que nos quedan. Eh, hay una zona secreta, que fue, bueno, básicamente no es una zona secreta, sino es una zona que que estaba en desarrollo y que no la pudieron terminar y la han incluido en el juego como una zona secreta que se consigue luego de responder las 100 preguntas de trivia o mejor dicho después de la 99 porque las 100 es precisamente responder una pregunta para saber la ubicación de esa zona y de todas formas esa zona se bloquea al contar bien esa pregunta así que bueno mostraré eso eh, también tengo que encontrar el tema de las preguntas de trivia que eso es algo complicado y lleva tiempo porque hay que ir encontrando todas las tarjetas y no me han salido demasiadas es todo un tema y no sé bien el tema de aparición y eso, bueno, tengo que ir viéndolo. Pero bueno, eh, subiré un par de videos extra con los logros que faltan. Que tampoco son demasiado, principalmente las tarjetas de trivia y, y ese final que, que le he dicho. Hay varias cosas que fueron sacadas del desarrollo de Monkey Island, que estaban, tuvieron varias ideas que estuvieron en proceso, luego las han sacado. Falta tiempo, falta presupuesto. Eh, ahora mismo estamos viendo varias imágenes, varios bocetos que podrían haber estado en el juego, pero al final no estuvieron. También Rock Giver dijo que quería meter varias partes jugables con el lane. Que, que fueran, bueno, partes de lane, como tenemos, tenemos aventura de Cabrus, pues eh, querían algunas partes con el lane para cambiar de un lado a otro, de entre una historia y la otra. Eh, también es cierto que muchas veces yo la siento como el lane, como que aparece ciertas zonas en ciertos momentos, pero que le faltaba cierto protagonismo. Y, y me ha gustado que incluyeran algunas secciones con el lane para darle un poco más de protagonismo y ver como ambos personajes. Um, me gustó mucho más la aventura de Lane, por ejemplo, en Tales of Monkey Island, que formaba mucho más parte de la aventura de la historia 
y se complementaba mucho más con Gaybrush. Eh, acá me gustan ciertas zonas, pero cierto que es como ciertos momentos, no sé, muy espontáneos, o no sé, o como que no lo termino de conectar con Gaybrush, o no lo termino de conectar con la historia. En ciertos momentos sí me gusta, pero no me hubiera gustado mayor participación, o estaba, o estaba acostumbrado a mayor participación de Lane y, y le he echado un falta en este, en este juego. Y bueno, realmente no tengo mucho más que decir. Eh, ahora haré un pequeño corte y verán en el epílogo porque hay cierta una escena al final de, del juego. Eh, pero bueno, en general lo he disfrutado. Eh, me ha gustado otro final, pero en general el juego está bastante bien. Es un juego que homenajea mucho a Monkey Island. Es un juego cargado de referencias. Básicamente es un juego para rememorar las aventuras de Monkey Island, haciendo referencia a todas sus entregas anteriores. Eh, es un juego que se centra mucho en, en las personas que hayan jugado los anteriores Monkey Island creo que si no has jugado ningún Monkey Island y juegas este juego te vas a perder de muchísimas cosas y muchas cosas no van a tener la misma gracia así que realmente para un jugador nuevo que nunca ha jugado Monkey Island jugar este juego no sé qué tan recomendable es o no sé qué tanto le gustaría porque el juego es como un fanservice tremendo todo el tiempo o sea hace referencia a Monkey Island 1, 2, 3, 4, 5 cada momento es como una, referen una referencia prácticamente, o sea, no, no toda la historia, pero está muy llena de referencias casi todo el tiempo. Y es un poco la gracia que, que toman esta ocasión. El humor ha cambiado respecto a las otras entregas, pero bueno, la verdad que me ha parecido divertido. Y bueno, realmente lo he disfrutado. Y bueno, espero que usted también hasta acá llegue a esta aventura. Les mando un gran saludo a todos, muchas gracias por estar ahí, hasta otra. Cuídense. Al completar la aventura se añaden unas cosas a la bunda de recuerdos. Hey, wanna see my mighty pirate scrap? Ever since. Y bueno, esto es lo que salimos antes. Uh, these are from the time I went. Once this. Oh, then there was the time I accidentally let loose. Le... Oh, here's that. Vamos a estar por aquí más o menos. Y aquí. These are from the time I found the secret of Monkey Island. I started my voyage at the scum bar, but right away I could tell it wasn't going to be like old times. The new pirate leaders were focused on sacking and pillaging, but plunder stats aren't everything. In some quarters, my reputation was a disadvantage. I learned more than I ever wanted to know about mobs. <laughs> I made the unusual decision to join LeChuck's crew as a way to get to Monkey Island. Serving on LeChuck's ship was an interesting experience. Pues sí. I grew to like the crew. I forgot all about looking like a zombie and starting a mutiny and seizing the ship. Gullet was my supervisor. Not a very pleasant guy. Putra was really happy when I got her promoted to chef. <laughs> pues sí. My disguise held up great, right up until we were nearing Monkey Island, when it, um, well, there was a failure. <laughs> Fallo de parte de I got thrown off the ship, but that was okay. I'd gotten as far as I needed to. The actual return to Monkey Island was not what I expected. We all thought the secret would be on the island somewhere. Everybody had a map, some more useful than others. Hmm, <laughs> pussy. I learned some deeply personal things about my nemesis, LeChuck. Elaine and I rebuilt my old ship, the Sea Monkey, so we could sail back to Melee. The temporary pact I made with my enemies turned out to be about five minutes more temporary than I had hoped. It was a race to get to the secret first. Y tenemos aquí un montón de fotitos. <laughs> LeChuck teamed up with Madison, but that was never going to last. Madison was scheming to betray LeChuck. Lila was scheming to betray Madison and LeChuck. I'm not sure Trent ever thought very far ahead. Whitey Bones told me all about the Golden Keys. Elaine had a lot on her plate, but she was with me in the end. Carla handled earthquake relief as best she could under the circumstances. I broke Stan out of prison. Molly was kidnapped. The voodoo lady disappeared. Pues sí, no subimos nada más de la señora de voodoo. I unseated the reigning queen to become the last queen of Bermuda. I visited Herman Toothrot in his cozy hermit cave. I managed to recover the secret, but then LeChuck stole it and took it back to Monkey Island to open it. I hunted down all five golden keys. I wonder if I was supposed to keep these. We chased LeChuck back to Monkey Island again, and I tracked him down. Someone had devised a series of themed pirate monkey puzzles to keep out the unworthy. Elaine held off Flare Gory while I went into the monkey. I found Wally! 
Oh, shoot. I wonder when this fell out. I made this mock-up of the final puzzle. I think it's pretty neat. <laughs> Wait, what's this? ¿Qué tenemos aquí? Una carta. Propongo ese y abrimos una carta. Y tenemos una, una carta de, de los desarrolladores. 18 del 6 de 2020. El desarrollo no empieza hasta dentro de un mes, pero llevamos un tiempo dándole vueltas a esto. Este parece un buen momento para anotar algunas ideas sobre lo que vamos a hacer con Return to Monkey Island y guardarlas al estilo cápsula de tiempo para releerlas en el futuro. Quién sabe, a lo mejor aprendamos algo. Monkey Island siempre ha sido un reflejo de la vida de sus creadores. De secreto de Monkey Island y de un joven que se embarca en una profesión nueva y emocionante. Como diseñadores en la veintena estamos en la misma situación. La secuela de Charles Revenge trata en muchos aspectos de las dificultades de hacer una secuela o al menos de lo que uno hace justo después de aparente exitazo que en el fondo pasó desapercibido para casi todo el mundo en general. Después de muchos 20 años de que Gravius corriera un par de aventuras con otros equipos que tenían sus propias esperanzas y desafíos, nos propusimos hacer de Taylor Monkey Island una historia sobre la confianza y en eso consiste. Pero lo que más salta a la vista para nosotros es que parece una historia sobre adultos. Porque eso es lo que éramos, muchos de nosotros estábamos en la cuarentena, teníamos niños, una vida propia y una capa grumosa e incrustada de experiencia. Ahora tenemos más de 50, tenemos una extensa trayectoria, hemos hecho muchos juegos, pero Monkey Island aún nos define hasta cierto punto. O al menos, a ojos de mucha gente, somos los que hicieron aquel juego hace mucho tiempo. Y parece que quedaron algunos asuntos pendientes. Cuando surgió la oportunidad de volver a Monkey Island, todos coincidimos bastante en lo que queríamos hacer. Gabrush, al igual que nosotros, es más mayor y ha tenido una trayectoria larga y relativamente exitosa, pero casi siempre se le asocia a algo que ocurrió hace mucho tiempo. Y a él le parece que no tuvo un final. El juego es una aventura graciosa de piratas, como siempre, pero también es una historia sobre rescatar el pasado, con ese supuesto ímpetu y glorias juveniles. Gabrush ganará y perderá al mismo tiempo, conseguirá más o menos lo que quiere, pero no será lo que esperaba. Creo que a nosotros nos pasará lo mismo. Y bueno, que tenemos eh, a Ron Gilbert y a um, David Grossman. No está mal esta, este pequeño detalle. <ríe> es curioso. Una forma de, de explicarnos al final y de, de despedirse <ríe> con esta aventura. No te preocupes, conseguir más papeles para el resto de mis aventuras. ¿Habrá en futuras aventuras de Monkey Island? Pues no lo sé. Lo he dejado un poco abierto con el tema final de Lane hablando con, con Gabrush. Eh, pero bueno, ya veremos en el futuro si. Si hay más aventuras del de bueno de Gabrush. Bueno, que nada, acá tenemos unos cuantos logros. La, bueno, la mayoría del juego nos quedan un, muy poquitos, realmente nos faltan las de trivia y nos falta también el logro secreto y bueno, luego completar el juego he vuelto para mostrar el, el final secreto it seems to be stuck closed uh, must have locked when I came out abrimos con el llave de stand y volvemos para adentro vámonos no queremos ir a ese lugar de atracciones, nosotros queremos las aventuras. Negar lo que quería ver abajo y volver al mundo que conozco. Y así concluye Monkey Island de la otra manera, ¿no? ¿Cuál es la realidad de Keigrush? Pues no lo sabemos. <risa> Y bueno, ahí vemos a Gabrush y a Lane yendo en su barco. Muy románticos. Me gusta muy más este final y este epílogo. ¿eh? <ríe> y bueno, de esta manera no tengo más que enseñarles por el momento. Solamente que hablo del trivia que ya, bueno, en otro video más adelante lo enseñaré. Eso es un poco que me llevo un tiempo. <ríe> Pero bueno, hasta acá llegan las aventuras del bueno de Gabrush. Y bueno, es momento de despedirnos. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.